പുലയാടി മക്കൾക്ക് പുലയാണ് പോലും പുലയന്റെ മകനോടും പുലയാണ് പോലും പുലയാടി മക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങൾ പറയനും പുലയനും പുലയായതെങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സോഹൻ സിരുല സംവിധായകൻ ബിനു പ്രഭു ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ ശ്രീ എം എ നിഷ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംവിധായകൻ ആണ് നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്ന ശ്രീ ഷെയ് ടോം ചാക്കോ അനൂജ് ഷാജി ഈ ഒരു സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉഹാദ് റിപ്പായ മേഘ തോമസ് പ്രജോദ് കലാഭവൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓഡിയോളോജിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന പാട്ട് അത് പാടിയിട്ടുള്ളത് അത് ചേട്ടാണ് അത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ സിനിമയുടെ പരസ്യകല ഡിസൈൻ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയ കോളേജ് ചേട്ടൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം സംവിധായകൻ തുടങ്ങാം ഭാരത സർക്കസ് എന്ന സിനിമ ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനാണ് ഏറെ നേരം കാത്തു നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ടീസറും ട്രെയിലറും ഒരു കവിതയും ആണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കവിത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പി എൻ ആർ കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ പുലയാടി മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് ആ കവിത ഒരു നമ്മളുടെ രീതിയിൽ രണ്ടാമത് ഒരു റീമിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറക്കിയത് ഒരുപാട് ആശങ്കകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കവിത ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രതികരണമാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ അത് സ്വീകരിച്ചത് അതിനാദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഈ സിനിമയുടെ കഥാതന്തവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയവുമായി അത്രയേറെ പിഴി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ആ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു ഈ ചിത്രവും നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ശ്രീ അനൂജ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബെസ്റ്റ് വേ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ശ്രീ എം എ നിഷാദ് എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സോഹനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് അവർ അതായത് തിരക്കഥ ശ്രീ മുഹാദ് ഡയറക്ഷൻ ശ്രീ സോഹൻ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാക്കേജ് ഫുൾ ഒരു പാക്കേജ് ഈവൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയായതും ഇതുവരെയുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ റിലീസിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻസറിങ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അതെ അപ്പം ഈ നയത്തിന് റിലീസ് ആവാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇതുവരെ ഈ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇതുമായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഓരോ റിലീസ് പ്രൊമോഷൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ട്രെയിലറ് 
എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മീഡിയയിലൂടെ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ഒമ്പതിന് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഈ ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ശ്രീ ബിനു ബാബു ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ആദ്യം നിഷാദ് കാർ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വേറൊരു സിനിമ ചിത്രീകരണം തന്നെ ഇടയിൽ പറയേണ്ടത് അതിനുശേഷം നോക്കുമ്പോൾ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു കഥ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങി അപ്പം ഇത് ഒരു നല്ല ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് തിയേറ്റർ റിലീസ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ചെന്ന് സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു കാരണം നമ്മളത് തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒ ടി ടി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടല്ല ഈ സിനിമയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോ റൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറോ ആരും ഇതൊരു ഒ ടി ടി സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടല്ല പോയത് ഇതൊരു തിയേറ്റർ സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തായാലും ഒമ്പതാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമ കാണണം ജയചന്ദ്രൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വളരെ ശക്തമായൊരു പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ എം എ നിഷാദാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും നമസ്കാരം ഇവിടെ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് ഷൈൻഡോം ചാക്കോയായിട്ട് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നതില്ല പിന്നെ മധു ബാലകൃഷ്ണനാണ് എന്ത് സ്റ്റാർ ചരിത്രങ്ങളോട് മ്യൂസിക് പാട്ട് ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ എത്താനും ഈ സിനിമയിൽ ജയചന്ദ്രൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഒരു എന്നെ വെച്ച് ഒരു പ്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ പ്ലേയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് ശ്രീകുമാർ ബായം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലൂടെ സുപരിചിതരാണ് ടൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പാടി നടന്ന പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു നാടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടിയ മുഖാദ് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥയിലൊരു സിനിമയുണ്ടെന്നും അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും സഹോദര തൊഴിലിനുമായ സോഹൻ സിൻഹാലാണെന്ന് പറയുകയും അനുജ് ഷാജി എന്ന നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ലക്ഷ്മണൻ ഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ വിരൂപ്പപ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ അനൂപുണ്ട് താങ്കളെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഷൈറ്റോം ചാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം വിളംബരം എത്തി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ വേണം ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന റിലീസ് ആകാം ഞാനെനിക്ക് സാധാരണ യു എയും ഒമാനും ഖത്തറും മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് കുവൈറ്റും സൗദിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളിടത്തേക്ക് ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് അവിടുന്ന് ഓർസീസ് റിലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സിനിമ ഒരു പ്രിവ്യൂ ചെന്നൈയിൽ നടത്തുകൊണ്ടായി നിങ്ങൾ പലരും കാണുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ സിനിമ ഇന്നിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല ഇന്നിനെ പറ്റി ചിന്തി ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയാഭിവാദ്യം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആറാമത്തെ ഒരു കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം ഷൂട്ടിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിനിടയിൽ സോഹം പെട്ടെന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഭാരത് സർക്കസ് ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഹം മുപ്പത് ദിവസം ആറാം തീയതി കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം അതായത് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി വരെയുടെ അവരുടെ ഡേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒഴിവുള്ളത് രാത്രി കാലങ്ങളാണ് അവിടെ ഷൂട്ടില്ലാത്ത സമയമാണ് സോ
പകല് നടക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള സജഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം പറക്കായി എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ രാത്രികൾ മതി എനിക്ക് ആ പടം ചെയ്തെടുക്കാനെന്നും ആ രാത്രികൾ തീരുന്നതിന് മുന്നേ ആ പടം ചെയ്തു തീർക്കുകയും ഇപ്പോ ആ ചിത്രത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് സോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന സീനു ലാലിന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് മൂവും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാന് സുഗീത് ആഷിക്ക് കമൽസാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം അതേ സമയം തന്നെയാണ് സീനു സോഹനും റാഫി മുക്കാട്ടും ഷാഫി ആ സാറിന്മാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സുഖമായിട്ടിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് പറയും അവിടെ സോഹൻ മോട്ട് മറ്റാണ്ട് മറ്റാണ്ട് പടം കിടുവായിരിക്കും പടം ചെയ്യുമ്പോ നല്ല കിടുക്കൻ കോമഡി പടങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കോമഡി പടങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സീരിയസ് കോമഡി പടമായി എന്ന് മാത്രം കുറച്ചും കൂടി വലുതായപ്പോ സോഹന്റെയാണ് ആ വിഷുവിനെ അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി പടം ഷൈനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇട്ടോളം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗംഭീര കോമഡി പടം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നമസ്കാരം ഒരു വളരെ വലിയ സന്തോഷവും ഭാഗ്യവുമാണ് ഇതുപോലൊരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ ഇഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ഒരാൾ മാത്രമുള്ള ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ഇഷാദ് കേക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അപ്പൊ ഇഷാദ് കേരളം ഇതിനകത്തൊരു സിനിമയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന പറയും പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് സോഹൻ ചേട്ടനോട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ പടം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു സീരിയസ് ആയ ഒരു വിഷയം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് സിനിമ മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം വളരെ എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രില്ലിംഗ് മോഡിൽ തന്നെ ഓരോ സംഭവം അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ത്രില്ലിംഗ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു മോഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നിമിഷവും ഒരപ്പം പോലും ഇതിൽ അല്ലാതെ വളരെ വേഗതയിൽ പോകുന്ന വളരെ ആവേശത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയായി തീരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം സർക്കസുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഈ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മള് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് പല വാക്കുകളും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാറുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാരതത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരം സർക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഭാരത സർക്കസ് എന്നുള്ളൊരു പേരിടാൻ കാരണം പല പേരുകൾ വന്നു ഈ ഭാരത സർക്കസ് എന്നുള്ള പേര് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിടാൻ പറ്റിയത് ഋഷാദ് കേവോ മുഖാദോ ഷൈനോ വിനു പ്രഭുക്ക് ഇത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മാറ്റേണ്ടി വന്നാണ് അത് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ പേരിലേക്ക് എത്തിയത് ായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ചില കമന്റുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി അങ്ങനത്തെ ചില ബോധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഇപ്പോ ഈ പറയനും പുലയനും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രല്ല ക്രിസ്ത്യാനിലും ഉണ്ട് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലേ എൽ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഏത് മതം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ പല പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം അതെന്തിനാ ഒരു ദൈവത്തിന് ഇത്രയധികം വിഭാഗങ്ങൾ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ജാതി വരുന്നത് ഹിന്ദു മതമല്ല സംസ്കാരമാണ് മറ്റുള്ളത് മതങ്ങൾ എന്തിനെ ഇത്ര 
വേർതിരിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇത്ര വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ ഒരൊറ്റ ക്രിസ്തു അല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച കുശുന്ന ദർശനം മരിച്ചോളൂ അല്ലെ ഒരു ക്രിസ്തുവിനല്ലേ ഉയർത്തതും അപ്പൊ എന്തിനാ ഇത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ വിഭാഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ആരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആവശ്യം വരുന്ന അവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതെടുത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൈ മനസ്സ് പിന്നെ അതേ മതിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ ജാതി പറയുന്നുണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ജാതികളൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരൊറ്റ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ കൂടി പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ പല ജില്ലകൾ പല നാടുകൾ പല ജാതികൾ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട് അതില്ല ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കേ പറ്റുള്ളൂ മുന്നിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഒരു കേരളം മുന്നിൽ അപ്പോ താഴെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു താഴെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഷളല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് മാറ്റേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില് നമുക്ക് അത്രയും പ്രായമായി പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ബാറ്റും കോലും ബോൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയ പ്രായമല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാടിന് നയിച്ചിരുന്ന സർക്കാരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആ പ്രായത്തിലെത്തി അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി മുന്നിലിരിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നെ പോയവര് മുന്നെ പോയവര് എന്ന് കുറച്ചും കൂടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഹൈദരാലി ഹൈദരാലിക്ക് ഒക്കെ വളരെ മുന്നേ അതെത്തിയതാ കവിത അനിവാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും പ്രാർത്ഥന ഒരുപാട് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണെന്ന് കാരണം പാട്ടാകുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ട് താളമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ആളുണ്ട് അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും പറയുമ്പോ അത്ര വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റത്തൊരു താളത്തിൽ ഇമ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലെ പാട്ട് പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറി വരണ സാധനം അല്ലേ എന്റെ ഉള്ളിത്തെ മരുന്ന് അല്ലെ ആ പാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പാട്ട് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സിനിമകളിൽ അപ്പോ ഇതും പാട്ട് രൂപത്തിൽ എത്തുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡയലോഗ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസക്ത സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെയോ ആണെങ്കിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്ര അധികം എത്തില്ല അതിന് താളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പാടി അത് ഞാൻ പാടിയതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി പാടി എന്നല്ല പറയണത് പുള്ളിയുടെ ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് സാധനമാണ് അത് അത് പുറത്തിറങ്ങിയതല്ലേ ആ അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അതിലൊരു വീര്യം ഒരു അല്ലെ അത് പുള്ളി തന്നെ പാടും അല്ലെ പുലയാടി മക്കൾക്ക് പുലയാണ് പോലും പുലയന്റെ മകനോടും പുലയാണ് പോലും പുലയാടി മക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങൾ പറയനും പുലയനും പുലയായതെങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ച് പുലയാടി മക്കളെ പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചതാണ് അതല്ല ശരി സംഭവിച്ചു വിശദീകരിച്ചു പറയാം പുലയാടി മക്കളും എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ പുലയാടി മക്കൾക്ക് പുലയാണ് പോലും പുല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മനസ്സിലായ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകേണ്ട വരും എന്താ പുല അതൊരു അതൊരു ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോ മരിക്കുമ്പോ മാറ്റി 
പുലയാടി മക്കൾക്ക് പുലയാണ് പോലും പുലേന്റെ മകനോടും പുലയാണ് പോലും പുലയാടി മക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങൾ അത് പുലയാടി മക്കളെ എല്ലാട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇവര് വിളിക്കുന്ന പുലയാടി മക്കളല്ല ഇവരെ വിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് ഈ പുലയാടി മക്കളെ പറയോ നിങ്ങൾ ഈ പറയനും പുലയും പുലയായത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ പറയനും പുലയും ഈ പുല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആയത് എങ്ങനെയാണ് ആ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ മനസ്സിലാകാത്ത കുറെ കോപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പുലയാടി മക്കളെ പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചു പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചവരെ ആണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് പുലയാടി മക്കൾ അതായത് പറയനെയും പുലയനെയും പുലയാടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചവരെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പുലയാടി മക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങൾ ഈ പറയലും പുലയലും പുലയായത് എങ്ങനെ സിനിമ കണ്ടവരുണ്ടല്ലോ ചെന്നൈ പോയി സിനിമ കണ്ടവരുണ്ടല്ലോ അല്ല സിനിമ പറ്റല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണോ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണ്ടേ എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടതോടു കൂടി ഇവിടെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില സൃഷ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില പാട്ടായിക്കോട്ടെ സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ കഥയായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാധ്യമായിട്ട് ഇരുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മാറി കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാറി പല സിനിമകളിലും വിഷയം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് എന്താണ് മടി പ്രേക്ഷകർക്കാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ നല്ലത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ ഈ സിനിമയില് മുഖാദിന്റെ തിരക്കഥയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ തുറന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സിനിമയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയിലെ ഇത്തരം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കവിത ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കഥയും ഈ കവിതയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഈ കവിത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വിടാൻ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇതൊരു സിനിമയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത് എല്ലാവരും ഇത് വേണ്ട ഇത് സത്യമല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പറയില്ല പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ധൈര്യം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള ധൈര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് ഉണ്ടായ ധൈര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചത് തിരക്കഥാകൃത്താണോ നിഷാദൊക്കെയാണ് സിംഗിളിട്ടുണ്ട് അതായത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇത് എന്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ലക്ഷ്മണൻ കാണി ബിനുപ്പപ്പു ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ 
അനൂപ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഷൈ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നിർമ്മാതാവ് അടക്കം ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പാതിരാത്രിയൊക്കെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നത് രാത്രികൾ പകലായി പറഞ്ഞു രാത്രിയായൊക്കെ അതിനകത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഷൈനോടുള്ളൊരു നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം ഷൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിനു ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദം തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് മറ്റേ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഷൈൻ എന്നിട്ട് അവിടെ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഷൈൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ലൊക്കേഷൻ വരെയുള്ള കാറിന്റെ റണ്ണിങ് ടൈം ആണ് ഷൈൻ്റെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയം അപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വണ്ടിയിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് വേറെ സിനിമയിലെ കാർ പാസിംഗ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം കൂടിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം രാത്രികാല ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതിരപ്പിടി വാഴ്ചാല ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ പകലാവുമ്പോ വെയിലും മറ്റേ ഉഷ്ണവും അല്ലെ സൗണ്ടും ഇതാവുമ്പോ ഭയങ്കര സൈലൻസില് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളു പകലാവുമ്പോ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും രാത്രി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അപ്പോ രണ്ട് പടം അതായത് രാത്രിയും പകലും ഒരു പ്രതിന് കൊടുത്ത പത്രയായി മുന്നൂറ്റിഅഞ്ച് മുന്നൂറ്റിഅഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ദിവസം കിട്ടൂലോ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാള് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമയിലഭിച്ച് അത്രയും പൈസ രണ്ട് സിനിമ ലഭിച്ച് അത്രയും പൈസ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അറിയാം ഭയങ്കര കൂട്ടത്തിൽ പറ്റിക്കണേരുന്നു നമ്മുടെ കാശായിരുന്നു കാശ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കുണ്ടോ അതൊന്നും പറയണ്ട അതൊന്നും നോക്കണ്ട പൈസ കണക്ക് പറയണം നമ്മള് പൈസനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ചെയ്യും പറയാം നമുക്ക് വർക്കാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ജോലിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേതനത്തിന്റെ വേതന വേതനത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും മറ്റു താരങ്ങളെക്കാൾ വളരെ 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 ചുരുങ്ങിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല കാശ് കുറവായത് കൊണ്ടോ കാശ് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാരണം വർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണ്ടത് ഒരു പുതിയതായി വരുന്ന ആർക്കും ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടലാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് വേതനത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പടം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ വേതനത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തിരിച്ചു വിടുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്നും വേണ്ട ക്യാരക്ടർ മാത്രം മതി ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ വർക്ക് മതി മറ്റു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ മെറിറ്റിന്റെ പേരിലോ റാങ്കിന്റെ പേരിലോ അല്ല സിനിമയിലെ ആൾക്കാർ ഇടുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോളാം നിക്കാ സ്ഥലം വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാം കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്നും രണ്ടും പടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേദന കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നവരാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആര് ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം വേതനത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ജോലിയാണ് വേലയാണ് വേലയിലുള്ള സ്ഥിരപ്പെടലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ശമ്പളം ചോദിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്ന വേറെ ഏത് ജോലിയുണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം 
കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ ചില സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നവർക്കല്ലേ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നവർക്കല്ലേ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അവരുടെ ഡെയിലി വേദ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ബിസിനസ്സിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ബിസിനസ് അയാള് പേര് വെക്കുമ്പോഴോ അയാൾ മുഖം വെക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വരുമാനം എത്ര തിരിച്ചു വരുമാനം തിരിച്ചു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചാണ് വേദന അപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ആരെയെങ്കിലും പുതിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പുതിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതും നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് വേദന കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാശൊന്നും കിട്ടില്ല കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാശൊന്നും കിട്ടില്ല അയാൾ മൂലം അയാൾക്ക് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ ശമ്പളം നിർണയിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇന്ന് എനിക്കൊരു അമ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കിട്ടും വിചാരിക്കാം എന്റെ നാളെ പിറ്റേ ദിവസം നിർത്തോ കടർത്തോ കടർത്തോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ല നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി കൂട്ടിയിരുന്നോ എത്ര നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് എന്റെ ഒരു നാളെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുന്ന പുറത്തു കിടക്കാം മനസ്സിലായ ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ഒരു മാസം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരു അറുപത് ദിവസമായിക്കോളാം അടുത്ത മാസം എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ട നിങ്ങൾ അറുപത് ദിവസം വിചാരിച്ചോ അടുത്ത മാസം നിങ്ങള് എന്തേലും കുഴപ്പം വരുമോ ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു നാപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ അതും വിചാരിച്ചു ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ആ കയ്യിൽ എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ട അടുത്ത കൊല്ലം ഒരു നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ട എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ട കൊല്ലം വന്ന് നമ്മൾ അടിക്കുക ഇനി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം നീ എന്തിനാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് ദിവസം ആയിട്ട് കൂടുന്നു ഉണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടൈമിന്റെ ഒരു ലോക്ക് ആണ് അതാണ് ജീവിതം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്ക് അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കണ്ട കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയേ വർക്ക് ചെയ്യോ ഇത്രയേ വർക്ക് ആയ പാടുമൊന്നും ഇല്ലാടാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണില്ലേ ജോലി ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അല്ലാതെ ഇത് പഞ്ചു മണിയായി എന്റെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവര് ഈ ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിന്ത അവരിൽ വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവര് അതൊന്നും പോലൂല സെക്കൻഡ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞാലും തേർഡ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്നും പോലൂല അല്ലേ അത് അവരുടെ കൂടെ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും അവര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊന്നല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരോടൊപ്പം അത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാത്രി പകലാവുന്നു പകല രാത്രിയാവുന്നു ഷൈൻ പറയാറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യണോണ്ട് ഇതൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആണെന്ന് തോന്നാറില്ല ആ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ജോലി ചെയ്ത് തോന്നില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാവുന്നതും അതിന് സമയം വയ്ക്കുന്നതും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് ജോലി അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ജോലിയാക്കുക മനസ്സിലായ അപ്പൊ അത്ര കഷ്ടപ്പാടില്ല അതൊരു ദിവസം വെളുപ്പിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറരയ്ക്ക് ഷൂട്ട് കൊടുക്കും രാവിലെ ആറരയ്ക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരൊന്നും ആലോചിച്ചു ആറരയ്ക്ക് എല്ലാവരും എത്തണം ആറ് വരെ എനിക്ക് സമയം ഇല്ല ആറര കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം രാവിലെ അപ്പൊ ഒരു ഓക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആറരയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാം രാവിലെ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി അവിടെ പോയി കിടക്കും ലൊക്കേഷനിൽ എന്നിട്ട് അവരെ തീർത്തിട്ട് ആറരയാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് ചാട്ടാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ കൂടെ വ്യത്യാസം വരുട്ട അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ അല്ല ആറരയ്ക്ക് നാല് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നാളെ പറ്റില്ല ഈ ആഴ്ച ഒന്നും പറ്റില്ല ഈ മാസം ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും ജോലിയിൽ
നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു വെബ് സീരീസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ജോലി ആദ്യം കല്യാണം അപ്പൊ അതിന്റെ എന്റില് ഇങ്ങനെ റോള് കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് ഇത്തിരി കൂടിയാലും സീൻസ് തീരെ കുറേണ്ട പണ്ടത്തെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് പാലത്തിൽ കൂടിയാലും മധുരൊട്ടും കുറേണ്ട സംഭവം എല്ലാം കൂടുതൽ വേണം പുള്ളിക്ക് കൂടിയുണ്ട് കാവേരി രാജൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 
നമ്മുടെ ത്രേങ്കരിയായ മേഘാ തോമസ് ഇവിടെയുണ്ട് മേഘാ സംസാരിക്കും ഹായ് ഞാൻ മീന തോമസ് ഭാരത് സർക്കസ് എന്ന സിനിമയിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സോമൻ ചേട്ടനായിരുന്നു സോമൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വേരി ആക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സിനിമ എന്റെ അടുത്ത് സോമൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാവേരി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ വെരി സട്ടിൽ ഒരു പാവം പക്ഷെ പൊസിഷൻ വൈസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓഫീസ് സെക്ടറിൽ ഒരു പൊസിഷൻ വൈസ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനാരിയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്ഫുള്ളി റിട്ടൺ സോ ഇറ്റ് വാസ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ സെറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് സോമൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ബിനു ചേട്ടൻ ഉണ്ട് നിഷാദിക്ക ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്വീറ്റ് ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഒരു കഥ വന്ന് ഒരു പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് പൊഹാതെ കഥ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ മാത്രമായിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ പ്ലേ അതിലൊരു സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുകയും അത് ഇയാൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തപ്പോ എനിക്കും കൂടി ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ വേണമല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സോഹന്റെ കഴിവുകളിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോഹൻ സീരിലാൽ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് അനുജിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും അനുജന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ അനുജ ആ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇല്ലല്ല അനുജിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുജ് അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ എന്തായാലും അനുജിന്റെ ദോഷമാകുന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ആ ഒരു വിശ്വാസം അനുജിനുണ്ട് പിന്നെ സോഹൻ ട്യൂമന്റെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദുബായിൽ അനുജൻ സോഹനുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയമുണ്ട് അനുജിന്റെ അനുജന്റെ ബാക്കി കുത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അനുജ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മകനാണ് പക്ഷെ എന്റെ വാപ്പാട സ്വഭാവം അല്ല അത് ഇനി ഞാൻ കണ്ട് പരിചിതമായ രണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പരിചിതമായ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവനെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അവനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം നേരിട്ട് എനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ പോലീസ് ഓഫീസറെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ പോലീസ് ഓഫീസറെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ചേന്ദ്രനാരായിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആണ് ബിനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സോഹൻ ബ്രോയ്ക്കും നിഷാദയ്ക്കും ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളൊരു ടീമായിട്ട് നയിച്ച രണ്ടുപേര് നമ്മുടെ ഷൈൻ ടോമും അതുപോലെ ബിനുവും രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവർക്ക് വേണേൽ ഡേറ്റിൽ വേണേൽ ക്ലാഷ് ആക്കാം പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം അവരേറ്റവും ഭംഗിയായി ഈ സിനിമ ചെയ്തു തീർത്തതാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ആതിരപ്പുള്ളിയാണ് ഷൈനി പറയുന്നത് രാത്രി രാത്രി ഒരുവായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ ആനകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഷൈൻ്റെ വണ്ടി രാത്രി വരുമ്പോൾ ആന പറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷൈൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിട്ടോളം പറയും അപ്പൊ ഇറങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ എത്തിച്ച് വണ്ടി വരും അപ്പൊ ആന പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഷൈൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കാര്യം കുറെ നല്ല പോലീസുകാരുണ്ടാകും കുറെ ചീത്ത പോലീസുകാരുണ്ട് എന്നാൽ ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ചില ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിസ്സഹാവസ്ഥയാണ് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സിസ്റ്റം സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ നിന്നു പോകുന്ന ഒരു പോലീസുകാര
താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര സിനിമയിൽ സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ശരിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാനും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടും ഷൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം സ്പേസിലൊക്കെ അതിന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് കുറെ സിനിമകൾ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതോടെ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കാറില്ല അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നോ കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗ്യമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് മുന്നോട്ട് പോകും ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഏതായാലും എട്ടര പഠിക്കാനായിട്ട് അത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബി കെ ഹരിനാരായണന്റെ വരികൾ ചികിച്ചിപ്പാൽ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മളുള്ളത് മറ്റൊന്ന് കവിതയാണ് പി എൻ ആർ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട കവിത മധുചേട്ടൻ വേദിയിൽ ഉപവിട്ടരായിരിക്കുന്ന മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മീഡിയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അത് വന്നത് നിഷാദക്ക വഴിയാണ് നിഷാദക്കാണ് മധു ഒരു നല്ല പാട്ടുണ്ട് അത് നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷാ നിഷാദക്കെയാണ് ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെ ബിജിയുടെ മ്യൂസിക് ഹരിനാരായണന്റെ വരികൾക്ക് വരികളുള്ള പാട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഗാനം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു മെലഡിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതൊരു നല്ല കുടുംബ ചിത്രത്തിൽ പാടാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിഷാദക്കും സോഹന് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീ അനുജനും എല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഞാൻ പാടാം തേടും തോറും വേറിണ്ടാഴം കൂടുന്നോവോ മണ്ണിൽ താടെ പോയൂ ഊരും പേരും ചൂഴുമ്പോഴും നീറുന്നോവോ തീയായി കാണാതെന്തു കുലമഹിമകളാടും കൂത്തി അരികുടലുകൾ വീണോ ചിതകറിയണ നീതി ചട്ടം വീണ്ടും 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 വന്നോ ചുരുളഴിയും നേരം പലയടനായി മാറും ചെറുകഥ പോലാണോ ഈ സഞ്ചാരം കരിമലതൻ മേളേയൊരു ദിനമാ നേരിൻ പുലരി നിരാകാരം വന്നീടില്ലേ ഇങ്ങനൊരു ഗാനമാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇതിന് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും ഇതിൻ്റെ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അതാണ് നമ്മളിപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അതിനോട് യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പോ വരികൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പല പാട്ടുകളിൽ അത് സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ പല രീതിയിൽ മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വരികൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന നല്ല നല്ല അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വരികളുള്ള പാട്ടുകൾ നല്ല സംഗീതവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തൃപ്തരാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പഴയ പാട്ടുകൾ പോലെ അത്രയും 
നല്ലൊരു പാട്ടുകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്തായാലും ഇന്നും നല്ല നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും നല്ല ലിറിക്സ് റൈറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പാട്ടുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് പണ്ടൊക്കെ സിനിമകളുടെ പത്ത് പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് രണ്ടും മൂന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാട്ടിന്റെ തലവി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തലവി അനുപല്ലവി മാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അതാണ് പാട്ടുകൾ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ള പാട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കാണിക്കാന്നല്ല സിനിമ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനേതാവിന്റെ അഭിനേത അഭിനയത്തെ കാണിക്കാനല്ല സിനിമ എടുക്കുന്നത് ഛായാഗ്രഹന്റെ ഛായ ഗ്രഹണത്തെ കാണിക്കാനല്ല ലിറിക്കിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരകഥാർത്ഥന്റെ എഴുത്തിനെ കാണിക്കാനല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്ന കലാരൂപമാണ് അതിനെ സംവിധായകൻ വേണ്ടത് വേണ്ട വിധത്തിൽ വേണ്ടതിൽ നിന്ന് വേണ്ടിടത്തോളം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ എന്നിട്ടൊരു പുള്ളിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒന്നിനെയും ഒരു വിഭാഗ കലയെയും വൽക്കരിക്കാനോ അല്ല എല്ലാ കലകളും എടുക്കും പുള്ളി അല്ലേ ആവശ്യാനുസരണം മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇത് സത്യത്തിൽ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഞാന് ഇപ്പം ഏകദേശം ആറുമാസത്തോളം ഏപ്രിൽ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇല്ലല്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും സോഞ്ചേട്ടൻ പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രീ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഒരു നല്ല രീതിക്ക് നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നില്ല അടവുകൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ടാഗ് ലൈൻ പോലെ അല്ലേ അതെ അടവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ അതുപോലെ നോക്കാം നല്ല നല്ല കഥകളും തിരക്കഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് കമന്റുകൾ കണ്ടു എല്ലാ സിനിമയിലും അത്യാവശ്യം ഷൈൻഡോം ചാക്കോ ഷൈൻഡോം ചാക്കോ ഈ ശ്വാസം പോകുന്നവരേ ഉള്ളൂ ശ്വാസം പോകുന്നത് വരേ ഉള്ളൂ അത് വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര ഞാൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണൂല ഇവിടെ ഇവിടെയും കാണൂല താങ്ക് യു